हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने बात किया था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन साथ ही साथ हमने यह भी बात किया था कि ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपके थायराइड हार्मोन के बनने के प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं ट्रिगर करते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज का वीडियो उसी वीडियो का एक प्रकार से कह लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमने बात किया था डायग्राम के थ्रू तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पार्ट पिछला वाला पार्ट भी जिसमें हमने डायग्राम यूज किया था और आज का पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं उन्हीं स्टेप्स को एक-एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हुए इनका एक्सप्लेनेशन तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसका टॉपिक है थायराइड हार्मोन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन तो सबसे पहले एक लाइन में रिवाइज करते हैं पूरे थायराइड के केस को व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन यूं तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो सिग्नल को रिसीव करते हैं एज अ टीएसएच फ्रॉम हमारे एंटेरियर पिटूटरी ग्लैंड उसके बाद इस सिग्नल के अकॉर्डिंगली वो तीन तरह के हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं ये है T3 T4 और कैल्सिटोनिन तो हमने आपको बताया कि केवल अगर हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन का तो केवल T3 और T4 इन दोनों को ही यूज किया जाता है इन दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है और ये दोनों T3 और T4 बायोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं तो ऐसे कौन-कौन से स्टेप हैं जिनकी मदद से अल्टीमेटली हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 को बनाता है इन्हीं को हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में देखने हैं तो एज पर द रेफरेंस ऑफ KD Tripathi 8th एडिशन हमने देखा कि आपका जो थायराइड का सिंथेसिस है खास करके T3 और T4 का वो पांच स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं एक बार रिवाइज करते हैं स्टेप्स के नाम को ये है आयोडाइड अपटेक दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन तीसरा स्टेप कहता है कपलिंग एंड द फोर्थ वन इज स्टोरेज एंड रिलीज एंड द लास्ट वन इज द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं तब से पहले इन्हीं स्टेप्स को एक बार मीनिंगफुल सेंटेंस में समझते हैं पहला जो स्टेप है वह आयोडाइड अपटेक यानी कि अगर हमने कोई डाइट के थ्रू वाटर के थ्रू किसी भी सोर्स से कुछ लिया है तो उसमें प्रेजेंट जो आयोडीन होंगे इनको लिया जाएगा हमारी बॉडी के थ्रू उनको अपटेक किया जाएगा ताकि आगे जा करके इनके जो बेसिक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है T3 और T4 में इनको फैसिलिटेट किया जाए तो ये है आयोडीन का अपटेक दूसरा जो स्टेप होगा उसमें है ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन क्योंकि आयोडाइड जो हम लेंगे या जिसको हम लोग अपटेक करेंगे उसका स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्जन करना होगा तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हमको उनका ऑक्सीडेशन और आयोडिनेशन करना होगा तब जाकर के वो जो आयोडाइड के फॉर्म था ये आगे जाकर के आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप में हो गया तीसरा जो है वो है कपलिंग कपलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है दो को जोड़ करके एक नए के परिपेक्ष में कुछ निर्माण करना सो अगर हम आगे देखेंगे MIT और DIT हैं इनको अगर हम जोड़ते हैं तो फिर इनकी कपलिंग हो जाएगी और अर्ध लास्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट के केस में तो वह है हमारा स्टोरेज एंड रिलीज जो हमारे आयोडीन बनेंगे इनको हमारे वेसिकल्स में स्टोर होंगे और एज पर द नीड एज पर द सिग्नल रिसीव्ड बाय द हाइपोथैलेमस इनको रिलीज किया जाएगा और आखिरी में अगर हम बात करते हैं रिलीज की तो इनके कंपैटिबल फॉर्म में इनको रिलीज किया जाएगा मोस्ट ऑफ द केस जैसा कि हमने आपको बताया कि जो थायराइड हार्मोन है वो T3 और T4 दो टाइप के होते हैं लेकिन अगर हम उनके पोटेंसी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो T3 इज मोर पोटेंट देन T4 तो जब ये बात होगी रिलीज की इनके जो टारगेट साइट है वहां पे जाने की तो T4 है उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा T3 में सो दैट इज व्हाई इट इज अ कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 तो इस प्रकार से ये पांचों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये मेन स्टेप है इन स्टेप्स के अंदर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट सब स्टेप होते हैं उनको अब हम देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडाइड अपटेक की तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी लेनी जरूरी है जो हम डाइट लेते हैं जो हम फूड लेते हैं जो हम वाटर सोर्स से यूज करते हैं चाहे हम आयोडाइज जो नमक है सॉल्ट है इनको यूज करते हैं या किसी और सोर्स से भी बात करें तो ये जो बॉडी का कंटेंट है आयोडाइड का ये मोस्टली कम से कम 30 टू 50 एमजी के आसपास होते हैं ये जो 30 टू 50 एमजी आयोडाइड है इनको हमारी बॉडी यूज करती है लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लड के करस्पोंडिंग ये तो हमारे डाइट के थ्रू आ गए अगर हम बात करते हैं ब्लड में प्रेजेंट आयोडाइड के लेवल की तो ये उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता बहुत कम होता है तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे थायराइड हार्मोन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ताकि उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इनका जो लो लेवल ऑफ आयोडीन का आयोडाइड का कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में इनको ये कई फोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं जैसा हमने बोला कि आयोडाइड कंटेंट या आयोडाइड कंसंट्रेशन 
इन आवर ब्लड इज वेरी लो दैट इज वाई द थायरॉइड सेल जो थायरॉइड सेल है जो आगे लगे थायरॉइड हार्मोन बनाने में मदद करेंगे फोलिकल सेल बोलिए या इंडोपोलॉइड सेल बोलिए ये भी मिकूड हो गए हैं थायरॉइड सेल के अंदर तो ये जो थायरॉइड सेल है दे हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कि उनको आगे ला करके ये जो ब्लड में थायरॉइड का निर्माण करने के लिए बेसिक हमारे जो रॉ मटेरियल है आयोडाइड इनकी कमी है तो इनको कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे काफी सारे फोल्ड के अकॉर्डिंगली सो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इनको हम बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक पेयर के फॉर्म में ये है सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर या इसी को हम बोलते हैं एन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर या सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर इसका कहने का मतलब है एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसकी मदद से जिसको यूज करते हुए हमारे सोडियम और आयोडाइड दोनों सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हो तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को जिसमें दोनों चीजें साथ में हो रही हो वो हमारा सिंपोर्टर सिम मतलब होता है साथ साथ जैसे कि सिम बायोसिस के केस में आप सुना होगा वैसे ही इसको बोल सकते हैं अपन को ट्रांसपोर्टर क्योंकि दोनों साथ साथ को एक तरीके से एक जैसे एक साथ में आके मूव कर रहे हैं दैट इज वाई दीज आर नोन एज आइडर सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर और सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर ये वर्ड आपको आगे आने वाले समय में काफी मदद करेगा और ये जो वर्ड है वो आपके वोकेबलरी में इंस्टॉल भी होना चाहिए तो इस तरह से ये मूव करना शुरू करते हैं अब अगर हम बात करते हैं तो सोडियम आयोडाइड जो सिंपोर्टर है इनका क्या रोल है इनकी इंपॉर्टेंट क्या है तो आप देखिए जो सोडियम और आयोडाइड सिंपोर्टर है ये आपके उस आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है आयोडाइड की कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है ताकि हमारी बॉडी अब इसके कंसेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से जो आगे जाकर के थायरॉइड हार्मोन बनने हैं इनके लिए ये यूज किया जा सके ताकि अच्छे से और एक सफिशेंट मात्रा में T3 और T4 जिनके साथ साथ MIT और DIT भी बनेंगे वो प्रोसेस को आगे फैसिलिटेट किया जा सके क्योंकि ये एक सीरीज है कोई सिंगल स्टेप नहीं है इसलिए जो फर्स्ट स्टेप के प्रोसेस हैं वो आगे जाकर के सेकेंड स्टेप के प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं मदद करने का काम करेंगे और सेम चीज ये सीरीज में आगे भी बढ़ती जाएगी जब तक कि इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो जाता ये पिछले स्टेप से कोरिलेट होते हैं मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस के पहले के पार्ट को डायग्राम थे जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपके बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्वेस्ट समझ लीजिए इसको कि पहले उस पार्ट को देखें ताकि ये पार्ट आपको इजीली समझ में आ जाए और इसे बहुत आसानी से आप अपने वर्डों में एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पिछला पार्ट देखना भी बहुत जरूरी है आगे अगर हम बात करते हैं तो ट्रैपिंग इज स्टिमुलेटेड बाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैपिंग यहां पर लिखा भी है आयोडाइड अपटेक तो ट्रैपिंग का क्या मतलब होता है जब ये आयोडाइड की मात्रा को हमारे जो एन एस हैं जो सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर हैं इन्होंने काफी सारे फोल्ड में बढ़ा दिया तो अब ये जो आयोडाइड बने हैं अधिक मात्रा में इनका कंसंट्रेशन जो ज्यादा हुआ है इनको ट्रैप करना भी तो जरूरी है ट्रैप करना मतलब उनको यूज करने के लिए इनको पकड़ करके लेके आना ताकि और आगे जाकर के बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें तो जो ट्रैपिंग इज स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच ये जो हमारा टीएसएच है टीएसएच का मतलब आप जानते हैं दैट इज नोन एज अ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इनके ट्रैपिंग के फैसिलिटेट के जो प्रोसेस है इनको स्टिमुलेट या फैसिलिटेट करता है सो so दैट इनका जो फोल्ड है इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो 100 फोल्ड से ऊपर भी बढ़ जाते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ टी एस एच और ये क्यों रिलीज होता है वैसे तो आप जानते हैं लेकिन एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं जब हमारी बॉडी में थारॉयड हार्मोन की कमी होती है तो ये एक सिग्नल के थ्रू हमारे जो हाइपोथेलेमस है जिनको हम हमारी बॉडी का डिटेक्टर बोलते हैं इन तक अपने मैसेज पहुंचाते हैं कि अब हमारे बॉडी में ब्लड में प्लाज्मा में थायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई है इस मैसेज को रिसीव करने के बाद जो हाइपोथेलेमस है वो हमारे एंटीरियर पिटोरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है वाया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फिर इस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारे एंटीरियर पिटोरी ग्लैंड है या उनके जो एंटीरियर लोब है वो टीएसएच को भेजते हैं ये है मेन चीज ये जो टीएसएच है फिर वो अल्टीमेटली थारॉइड हार्मोन से T3 और T4 के बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे तो ये जो टीएसएच है वो इस जो आयोडाइड का कंसेंट्रेशन है उनको काफी सारे फोल्ड में इंक्रीज करते हैं ताकि आगे तक करके ये जो सिंथेसिस है T3 और T4 का उनके लिए मदद कर सके जैसा मैंने कहा कि पहला स्टेप जरूरी है आगे के स्टेप्स के लिए तो ये कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट जानकारियां हो गई किस किस के लिए आयोडाइड के अपटेक के लिए अब चूंकि आयोडाइड का अपटेक हो गया है तो आगे का प्रोसेस होगा आगे का प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन यहां पे एक चीज को समरी करना और भी आवश्यक है कि ये जो आयोडाइड का अपटेक है वो हो कहां रहा है 
हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है हर एक पार्ट में लगभग डिस्कस किया है कि जो हमारे थारॉइड ग्लैंड है इनमें जो हमारे कोलोइडल सेल हैं और हमारे जिसमें फोलिकल सेल हैं ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थारॉइड हार्मोन के बनने के लिए जो थारॉइड हार्मोन है वो अल्टीमेटली बनता है हमारे जो फॉलिकल्स है उनके थ्रू लेकिन जो कोलॉइड है यहाँ पे कुछ हद तक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं तो इनका जो मूवमेंट है वो कोलॉइडल एज वेल एज आपके जो फोलिकल सेल है इन पर मेन तरीके से डिपेंड करते हैं इनके बाद जब इनकी ट्रैपिंग हो जाएगी तब आगे जाके होगा इनका ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन दिस एंड आयोडिनेशन मतलब भी एडिशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल क्योंकि जो आयोडीन है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो इसका ऑर्गेनिफिकेशन भी करना बहुत जरूरी है इस प्रोसेस में इनका ऑर्गेनिफिकेशन भी होगा इनको कन्वर्ट भी करेंगे हम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक के फॉर्म में जिनके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की आवश्यकता होगी चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से और सब स्टेप्स इन्वॉल्व है ये भी हम देख लेते हैं पहला कह रहा है ट्रैप्ड आयोडाइड अब के पहले जो स्टेप में आयोडाइड हमको हम ट्रैप किया था उसी स्टेप की बात कर रहे हैं जो आयोडाइड अभी ट्रैप्ड हुआ था इस कैरीड अक्रोस द एपिकल मेम्ब्रेन बाय पेंड्रिन इसका क्या मतलब हुआ सबसे पहले तो हम उसको इस जो वर्ड है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंड्रिन पिछले वीडियो को याद करते हुए हम देखते हैं कि जो हमारे आयोडाइड के ट्रैप्ड थे मॉलिक्यूल थे ये आपके उस फॉलिकल सेल से कोलोइडल सेल की ओर मूव करते हैं कोलोइड की ओर मूव करते हैं ताकि आगे जाकर के इनका ऑक्सीडेशन हो सके ये जो सेल्स हैं यही इपिकल सेल कहलाते हैं एपिकल सेल कहलाते हैं और इन सेल्स में जो एक प्रकार से सिम पोटर जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके कारण से हम आयोडीन को आपके उस सॉरी आयोडाइड को आपके फॉलिकल से आगे मूव कराने में मदद करते हैं तो इनके एक्सचेंज में जो हमारा फॉलिकल था इनके एक्सचेंज में जो आयोडीन आता है इसके एक्सचेंज में क्लोराइड जाएंगे ये भी आपको पिछले वीडियो में क्लियर हो जाएगा तो इसका काम यही है एपिकल मेम्ब्रेन का वाया पेंड्रेन कि आप आयोडाइड को आप वहां से फॉलिकल से कोलोइडल में लेकर के आइए और इसके बदले में जो क्लोराइड है निगेटिव चार्ज वाला आयन इसको आप वापस से फॉलिकल में लेकर जाइए इनका यही काम है हमारे पेंड्रेन का आगे अगर हम बात करते हैं दिस इज ऑक्सीडाइज बाय अब जो हमारे पास आयोडाइड आएगा उसका तो ऑक्सीडेशन होना जरूरी है तो दिस इज ऑक्सीडाइज बाय थायराइड पर ऑक्सीडेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थायराइड पर ऑक्सीडेज दिस इज सिंपल केमिस्ट्री वर्ड नथिंग इज देयर थायराइड जिसके हम कोरिस्पोंडिंग बात कर रहे हैं पर ऑक्सीडेज ये जो एज वर्ड आप देख रहे हैं दिस इज एंजाइम सो एक ऐसा एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल हो खास करके थायराइड सेल में दिस इज नोन एज अ थायराइड पर ऑक्सीडेज किस में कन्वर्ट करेंगे हमारे इन सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस को दिस विल कन्वर्ट देम इनटू आयोडिनेशन आयोडीनियम आयन This is also known as iodinium salt. तो iodinium में convert करेंगे तो with the help of hydrogen peroxide. तो चूंकि peroxide है जो कि oxidation के responsible होगा तो दोनों का collaboration होगा और वो जो iodide था वो convert हो जाएगा हमारे iodine में इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में diagram के through मदद किया हुआ है तो वो भी आप एक बार जरूर देखिए आगे का step कहता है this form of iodine. अब देखिए अब यहां पे जो ऑक्सीडेशन हो गया वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन में सो दिस फॉर्म ऑफ आयोडीन नाउ कंबाइंस विद द थायरोग्लोब्यूलिन किसके साथ कंबाइन होते हैं ये कंबाइन होते हैं थायरोग्लोब्यूलिन में थायरोग्लोब्यूलिन में आप ये वर्ड देखिए ग्लोब्यूलिन व्हाट इज द ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन इज अ प्रोटीन तो जो अब हमारे आयोडीन बने हैं ये थायरोग्लोब्यूलिन के साथ अटैच हो जाएंगे तो थायरोग्लोब्यूलिन के साथ अटैच हो जाने के बाद ये अलग तरीके से फॉर्म करना शुरू करेंगे इनको हम बोल सकते हैं एम और डी वट इज मीनिंग ऑफ एम आई टी एंड डी आई टी यह भी हमने आपको बहुत अच्छा समझाया पिछले वीडियो में एम आई टी का मतलब होता है मोनो आयोडो टायरोसिन और डी आई डी का मतलब होता है डाई आयोडो टायरोसिन तो ये जब एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अटैच होते हैं उस टायरोसिन मॉलिक्यूल में और कभी जिसमें जो हमने डी आई टी वाला है उसमें दो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन है और आयोडिनेशन है एडिशन ऑफ आयोडीन इन टू द थारोइनिन ये कंप्लीट होता है और हमारा प्रोसेस भी अब आगे बढ़ेगा जब ये चीज याद रखिए जब मोनो आयोडो और डाई आयोडो है एक बार आखिरी के वर्ड को छोड़ दीजिए टायरोसिन का मतलब को छोड़ दीजिए तो मोनो और डाई इन जब दोनों को हम कोलेबरेट करेंगे मोनो मतलब सिंगल डाई मतलब दो तो सिंगल एंड डबल विल जब कंफ्यूज कोलेबरेट होंगे कोलेप्स होंगे तो वो ट्राई बना लेंगे और जब दो 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 यानी कि जब डी डी का दो दो का दो अटैच होंगे तो वो टेट्रा आयोडो में कॉन्वर्ट हो जाएंगे यही तो हमारे मेन प्रोसेस की शुरुआत है एम और डी के केस में आगे बढ़ते हैं कपलिंग जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि दोनों जुड़ेंगे तो वो क्या होगा इसको कुछ आसान तरीके से समझा जा सकता है कि अगर वन प्लस टू करें तो वो थ्री बन जाएगा और अगर हम टू प्लस टू करते हैं तो डेफिनेटली वो फोर बन जाएगा तो एक मोनो और ए
एम आई टी प्लस डी आई टी ये, ये बन जाएंगे ट्राई आयोडो और डी आई टी और डी आई टी ये बन जाएंगे टेट्रा आयोडो जिसके बारे में हमने पहले से ही बात किया था तो ये जो प्रोसेस है यही कहलाता है हमारा कपलिंग इसमें देखिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कपलिंग में हम बात करते हैं तो पेयर ऑफ आयोडिनेटेड ट्राई पेयर ऑफ आयोडिनेटेड टारोसिल रेसिड्यू कपल टूगेदर टू फॉर्म टी थ्री एंड टी फोर जैसा मैंने कहा ये जो रेसिड्यू है वो कपल होते हैं टू फॉर्म करने के लिए टी थ्री एंड टी फोर एक एम आई टी एक डी आई टी टी थ्री बनाएंगे दो डी आई टी मिलकर के टी फोर बनाएंगे तो इस तरीके से जब हमारे पास पूरा प्रोडक्शन होकर के आएगा इस स्टेप तक चार सबसे बनेंगे एम आई टी अलग बना हुआ होगा डी आई टी अलग बना हुआ होगा दोनों की कपलिंग होने के बाद करस्पॉन्डिंगली टी थ्री और टी फोर बने होंगे तो ये चार मॉलिक्यूल बने होंगे ये अभी भी प्रेजेंट है आपके इस फोलिकल्स आपके इस कोलाइडल सेल में जिनको इस कोलाइडल सेल से वापस मूव कराना होगा आपके फोलिकल सेल में वहीं से आगे लगकर के ब्लड में मूव होंगे और थ्रू ब्लड आपके डिफरेंट डिफरेंट टारगेट साइट पर पहुंचे और अपना बायोलॉजिकल एक्शन मेटाबॉलिज्म का देंगे तो आगे देखें आगे का प्रोसेस क्या कहता है नाउ नॉर्मली मोर टी थ्री एक जो स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में हम बता रहे हैं वो बताया जा रहा है नॉर्मली मोर टी थ्री इज फॉर्म देन टी फोर क्योंकि जब आगे हम बात करेंगे तो टी फोर भी कन्वर्ट हो जाता है टी थ्री में सो मोर अमाउंट ऑफ टी थ्री इज फॉर्म देन टी फोर टी थ्री इज फॉर्म मोर देन टी फोर बट इन केस ऑफ आयोडाइड डेफिशियंसी द मोर अमाउंट ऑफ एम आई टी एन टी आई थ्री इज रिस्पेक्टिवली तो ये बात हो गई कि इस केस में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं यहां पे कुछ चीजें कंफ्यूजन भी हो सकती हैं कई बुक में इसको इनडायरेक्टली अगर बोलते हैं तो ये भी कहा गया है कि जो T4 का वॉल्यूम है या अमाउंट है वो ज्यादा है लेकिन जरूरत के हिसाब से वो कन्वर्टन होता है T3 में तो वो ज्यादा है तो किस करस्पॉन्डिंग में बात कर रहे हैं वो भी ध्यान देना जरूरी है ओवरऑल हम बात करेंगे अगर तो टी का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है फॉर शॉर्ट टर्म भी अगर हम बात करते हैं तो टी का ज्यादा होता है लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा आपकी टी में तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है स्टोरी एंड रिलीज जो हमारे अभी एम आई टी डी आई टी टी थ्री और टी फोर हुए हैं ये स्टोर हैं अभी हम अभी भी हमारे उस कोलोइड में इस कोलोइड को आगे मूव कराना है आपके फोलिकल सेल में तो अगला स्टेप है द थारोग्लोब्यूलिन विथ आयोडिनेटेड टायरोसिल इज टेकन बैक टू सेल बाय एंडोसाइटोसिस यहां पे थोड़ा सा रुकते हैं दो तीन चीजें हैं इसको अंडरलाइन कर लेते हैं पहले समझ लेते हैं उसका मतलब पहला है थारोग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन इज अ प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सॉरी थारोसिन आयोडाइड बाइंडिंग प्रोटीन जो आपके थारॉइड को बाइंड करेगा थारॉइड बाइंडिंग प्रोटीन वो भी है हमारा थारोग्लोबुलिन क्योंकि प्रोटीन तो उसको अटैच करेगा ग्लोबुलिन साइड के साथ में तो ये थारोग्लोबुलिन विद आयोडिनेटेड टारोसिन जो भी आपने देखा कि टी थ्री टी फोर बने हुए एम आई टी डी आई टी है इनके साथ बाइंड करेंगे और इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बैक टू द फोलिकल सेल विद हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ क्योंकि ये एक बड़े मॉलिक्यूल हो गए हैं इनको एज सच नहीं मूव किया जा सकता तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कभी कभी ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू भी मूव करेंगे तो एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है कि आपके सेल के द्वारा इसको इंगल्फ किया जाना दैट इज सिंपली नो एज एंडोसाइटोसिस कभी कभी मैक्सिमम बुक में इसको पिनोसाइटोसिस के नाम से भी दिया हुआ है तो पिनोसाइटोसिस एक टाइप है आपके एंडोसाइटोसिस का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस तो इसके थ्रू आगे लेके जाएंगे और ब्रोकन डाउन द अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड दैट शुड बी रिमेम्बर दैट इज दे ब्रोकन डाउन ये ब्रोकन डाउन होंगे किसमें लाइसोसोमल प्रोटीएज में प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीएस क्योंकि आपने देखा है कि उस सेल में पाए जाएंगे हमारे लाइसिन जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं तो प्रोटीन क्या है यहां पर देखिए थारोग्लोबुलिन है तो अब इसको ये थारो और ग्लोबुलिन में ब्रेक कर देगा तो इनके ब्रेक करने की वजह से वो जो एम है डी है टी थ्री है और टी फोर है वो भी रेस्पेक्टिवली इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट आउट हो जाएंगे तो जो आगे एम है और डी है वो वापस से यूज हो जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थारॉइड हॉर्मोन और जो टी थ्री है वो टी फोर है वो हमारी बॉडी के द्वारा जो एम आर एन है उनके प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस के वाया उनके थ्रू उनकी मदद से अवेलेबल हो जाएंगे टारगेट सेल में तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे तो ये है जो आपके ब्रेक डाउन होते हैं और लाइसोसोमल प्रोटीन के थ्रू सो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस भी हो गया देन आगे अगर हम बात करते हैं तो टी थ्री एंड टी फोर आर रिलीज इन सर्कुलेशन 
जो T3 थ्री है और जो T4 फोर है जो अलग अलग हो गए अभी एम आई टी के कॉम्प्लेक्स से वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएंगे और जो एम है जो एम आई टी मोनो आइडोटेरोसिन और डाई आइडोटेरोसिन है ये आपके बॉडी के द्वारा वापस से रीयूटिलाइज कर लिया जाएंगे दोबारा से यूज कर लिया जाएंगे ताकि इस प्रोसेस को इस साइकिल को वापस से शुरू किया जा सके आखिरी में हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो लास्ट स्टेप है हमारा <coughs> पेरीफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 फोर टू टी थ्री अब हमारे पास दो चीजें सर्कुलेशन में अवेलेबल है T3 और T4 तो जैसा मैंने पहले कहा था कि T3 थ्री इज मोर पोर्टेंट देन T4 तो अब हमारा जो T4 है और T3 है उनमें से T4 फोर कन्वर्ट होगा T3 में ताकि हमारी बॉडी इनको अच्छे से यूटिलाइज कर ले मोस्ट ऑफ द केस ये जो कन्वर्जन है T4 का T3 में ये होता है हमारे लीवर और किडनी के सेल के द्वारा तो T4 फोर इज कन्वर्टेड इन टू और ये जो प्रोसेस है टी में कन्वर्ट होने का वो कई बार आपके प्रोप्रोनोलॉल के द्वारा जो कि एक हाइपरटेंसिव ड्रग के केस में यूज किया जाने वाला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है बीटा ब्लॉकर का उसको अगर हम यूज करते हैं तो वो इसके कन्वर्जन को यानी कि T4 से T3 के कन्वर्जन को अफेक्ट करता है तो इसकी वजह से मे भी पॉसिबल है कि आपके थॉरॉयड हार्मोन की कमी हो जाए और हाइपोथॉर्जन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है बट इट इज Not exactly as, as much as much इसकी जैसा नहीं है वो एक पॉसिबिलिटीज है एक चांस है साइड इफेक्ट के बनने के सो so फ्रेंड आज की वीडियो में हमने बात किया डिफरेंट डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ थारॉइड हॉर्मोन डिफरेंट स्टेप के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो प्रोसेस हो रही है इसके बारे में हमने डिस्कस किया मेरा आखिरी में फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट इस पार्ट को इस पॉइंट को समझना है अगर आपको बहुत अच्छे से तो आपको पिछला वाला पार्ट जिसमें हमने सिंथेसिस के बारे में स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वही का कन्वर्जन है आपके मेन एग्जाम में लिखने के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा जिनको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं थ्योरी में सो so, अर्दलास रिफरेंस की बात कर लेते हैं तो आज का जो रिफरेंस है इस व्हाइट बोर्ड में आप जो स्टेप देख रहे हैं इसे हमने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी ओनली के लेटेस्ट एडिशन से तो अर्दलास अगर आप इसका स्क्रीन लेना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू